Каждый из нас когда-то куда-то переезжал. В другую комнату, в другую квартиру, район, страну. В моем случае таких переездов было довольно много. Азербайджан, Россия, Владимир, Москва, затем опять Азербайджан, потом Турция, потом обратно в Азербайджан, затем еще раз в Турцию. И теперь уже из маленького прибрежного городка Мудания я перебираюсь в большой мегаполис Стамбул. А теперь самое интересное. Почему я выбрал этот город? Стамбул – это город больших возможностей. Часто, чтобы добиться больших результатов, нужны большие города. Для меня мегаполис – это дело не новое. Пробки, метро, толпы людей – это то, в чем я жил более 20 лет в Москве. Поэтому этим меня не удивить. Но мое желание масштабироваться, оно не оставляет меня в покое. И поэтому я здесь. Первое, что тебе придется найти, переехав в другой город, это крыша над головой. А в Стамбуле это сделать не так уж и легко. Это один из самых больших городов Европы. И тут у тебя несколько вариантов. Либо ты ищешь жилье на доске объявлений, либо через приложение, либо через знакомых. После двух недель безуспешных попыток найти жилье, я понял, что, судя по всему, у меня ничего не выйдет. Я практически отказался от этой затеи, оставив это дело на Аллаха, пока в один момент мне не пришло сообщение. Ассаламу алейкум, ахта, брат, брат мой. Ну, ничего страшного, что не нашел. Смотри, я хотел тебя спросить, а ты только в Башаке рассматриваешь? Просто я сейчас себя отправляю в Нальчик. У нас четырехкомнатная квартира. На следующий день я начал потихоньку собирать чемоданы и готовиться к очередному переезду. Я собрал свое оборудование для съемок, одежду и еще кучу детских вещей и с утра пораньше выехал в путь. Когда ты едешь из Бурсы в Стамбул, есть вариант через Елову проехать, то есть на машине, грубо говоря, заезжаешь на этот ферибот, на это, короче говоря, на эту лодку, и она в довольствие до ЕНКП. По сути, ты объезжаешь все пробки, просто отдыхаешь, сидишь, себе кофе пьешь и так далее. Очень удобно. Здесь открывается просто потрясающий вид, и каждый раз спала, просто стоишь и наслаждаешься. И это на самом деле какой-то парадокс. Дорога из Бурса в Стамбул до европейской части занимает примерно 3-4 часа. Но каждый раз я приезжаю туда только к вечеру, когда уже становится совсем темно. Я не знаю, что это за закономерность. Может, всему виной мои остановки на кофе, на масс и обед. Но когда бы я ни выехал, я всегда приезжаю затемно. Так как квартира не готова, сейчас, иншаллах, переночуем в гостинице и, иншаллах, завтра... Начнется стамбульская жизнь. При въезде в город я прочитал то самое знаменитое дуа, посредством которого Аллах дарует своему рабу все блага этой местности и защищает его от всякого зла, который тут может быть. Поэтому, надеюсь, у меня тут будет все хорошо. Хорошо, ассалам алейкум. У тебя все хорошо? У алейкум ассалам, брат. Алхамдуля, все хорошо. Что-то случилось, брат? У меня есть идея. Давай встретимся.